嗨，大家好，我是 April， 今天来跟大家分享几套我很喜欢的穿搭。有机会出门的姐妹们可以参考一下，那要待在家里的朋友们呢，也可以看一下，打发一下时间。这件卫衣是优衣库优系列的，其实它是一件男装，除了袖子有点长以外，都是优点。面料很好，很挺阔，很有型，也不重。裤子和鞋子都是 cos 加的，极简、中性、耐看，质量也很好。裤子面料有一定的厚度，但是补硬，很软。从版型设计上来讲，跨宽跨窄都可以穿。对腿型也没有要求，因为它裤腿的这种设计特别的显腿直。鞋子皮质非常的软，上脚很舒服。也可以把鞋子换成小白鞋来穿，这双鞋子是 Evelyn 家的，很好穿，显脚小，显脚瘦，对足底的支撑性也很好。不过呢，他们家鞋子向来是比较适合瘦长的脚来穿的，所以说脚背高的话呢，还是要选大半个码。这一套是偏军工装风格一些的，拼色衬衣的米色和裤子的米色相互呼应，这种一身顺色的穿法是很显个高的。衬衣有这么几个优点啊，第一它拼色好看，第二呢它袖子的设计复古又帅气，再来呢就是它的款式上讲是比较短的这一种，就对于娇小的女生比较友好，但是它的这个面料是比较容易皱的。那这条裤子呢是优衣库家的，我也很喜欢。它的优点呢就是第一它的面料很软很轻，而且呢它也有一定的厚度。还有就是它的这个面料不是那种特别容易起皱的，就是穿起来呢很舒服，也很放心。我们穿衬衣一般喜欢把扣子都扣起来这样穿，但其实对于一些比较个性的衬衣来说的话，加上一个内搭之后把扣子解开来穿，反而会更有效果。内搭选择的也是米色，这样就不会在视觉上产生突兀感。麦昆家的这双小白鞋，它鞋底是有一定厚度的，能增高5厘米左右的样子，这也是我选择它来进行搭配的原因。开衫来自于优衣库，非常的好穿，价格也不贵，应该是30美金左右。我特别喜欢它侧边这个开叉的设计。这样呢就可以露出腿，一来呢不会压个子，娇小的女生完全可以驾驭；二来呢就是走路的时候这一块特别好看，显得人很洒脱。我也很喜欢它的面料，它是那种比较薄的，不会起球的那种针织。内搭和鞋子呢是在颜色上相互呼应的，都是黑色的，多一些黑色有时候能给整体的穿搭增加一些力量感。那这样一套下来呢，就是比较的随意又舒服，而且也很有记忆点的一种穿法。这是一条有细节的裙子，它在领口的设计啊，在袖口啊、裙摆处啊，都有做这种镂空并镶嵌珍珠的设计，很有一种复古和恬静感。它虽然是长袖啊，但它这些镂空的设计呢，就让它穿起来非常的清爽。所以说它利用率也蛮高的，春天、夏天、秋天都可以穿。冬天的话呢，我们可以在它的下边给它叠穿，比如说可以给它搭配这种高领的长袖 T 恤和半裙来穿，既能挡住这些漏空气的保暖效果，又增加了层次感。所以说它也是一件一年四季都能穿，利用率很高，也很有自己特色的单品。这一条高腰的通勤裤我很喜欢，它有一点特别奇怪，就是在镜头里怎么拍都拍不出实物的美，实物真的是要比现在看上去好看很多。它面料很好，就是很厚实，也有垂坠感，而且也不容易起皱。它裤脚翻边的这个设计呢，也是我喜欢的点，它也是自带腰带的。上衣和鞋子都选择了跟裤子颜色相同的单品来进行呼应，所以内搭和包包呢，我就选择了白色的单品来提亮整体的穿搭，也会让人看起来更精神一点。
还有就是搭配高腰的裤子的时候呢，我更喜欢短款的上衣，这样会显得腰线特别往上，腿也就更长。还是刚才那件开衫，夏天可以这样搭配背心和短裤来穿。这件开衫它有抗紫外线的功能，就是能防晒，也完全不热，它是比较薄透的这种面料。背心和短裤也都是优衣库家的常规款。短裤呢，版型很好，可以藏住我们的胯宽，也会把大腿显得比较细，就可惜了，它的面料是比较容易起皱的。这个背心的面料很好，很厚实，也很亲肤。领口的设计特别不容易走光，而且肩带设计的非常好，就是能完全遮住副乳。不过呢，它是自带 bra 的那一种，所以说穿上后是有一点紧的，可以买大姨妈来穿。这一套搭配主要是想给大家安利内搭的这一条懒人裙，也是优衣库家的。面料非常的好，很厚实，不容易皱，亲肤性也很好，是很细腻、很光滑的那一种。价钱呢也是很划算啊，二十美金。它的穿法非常的多，可以单穿，也可以跟各种外套搭在一起，像风衣啊、西装啊，或者是牛仔外套。秋冬呢还可以把它搭在毛衣的下面来穿，它要有很多别的颜色，很推荐。好了，那我们今天的视频就先到这里了，希望大家有看得开心。那我们就下期视频见，拜拜。